ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಹೃದ್ರೋಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ತಲೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಾಸರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕೋರಿಗಾದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕೋರಿಗಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗೂ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಐಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ದಡ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಆ ಪೇನ್ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫೋರ್ಟೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಂಗಮ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಮಾ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಇದು ಹಾಕಿದರು ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎರಡೇ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಹೋಪ್ ಮೆರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ ಆಯುರ್ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ರಾಜು ಅವರು ಹಲೋ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಿಯೋ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ may be i am the
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಹಾರ್ಟು ಚಾಸಿ ಅನ್ಬೋದು ಟ್ರಕ್ನ ಮಿಷಿನು ಈ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಊಟ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವಕೋಶ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಗಲೀಜು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ ಆ ರಸ್ತೆನೇ ವೇಯ್ನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಕಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಜೀವಕೋಶ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಗನ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಊಟ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಊಟ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಟ್ರಕ್ಕು ಅದು ಬ್ಲಡ್ಗಿರೋದು ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಊಟ ಹಾರ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು ವೆಸಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಅವರ ವೆಸಲ್ಲು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಆಯಾಸ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಊಟ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಐನ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಮಿರರನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರರ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಮಿಯ ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲ್ ಡಿಸೀಸು ಹಾರ್ಟ್ ಒಡಗಡೆ ವೆಸಲ್ಸು ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಜೈಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು ಸೊ ಇವು ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಈ ಕಂಜೈಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೈ ಬರ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಡನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಿ 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 ಆ ಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್
ಕೆಲವರು ಕೊಬ್ಬಿರೋ ಮಟ್ಟನೆ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಲ್ಕೋಲು ಎಷ್ಟು ಚ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಏನೂ ಆಲ್ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅಬ್ನಾರ್ಬಿಟಿಯಿಂದ ಓ ಕೆಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೃದ್ರೋಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಿತ್ ಯೋರ್ ನಿಯೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲೋಪತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಜನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಅವರು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಎರಡು ವೆಸಲ್ಲು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸ್ಕಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಬದುಕಿರಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ಟು ಜಯದೇವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಇದೆ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಊದ್ಕೊಂಡೈತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಯದೇವ ನಿಂದನು ಕೊನೆಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿತೀವಿ ಉಳಿಯಪ್ಪ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಂಟು ಸರಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಡಿಮ ಅಂದರೆ ಕಾಲೂತ ಎದನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ತ್ರೀ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಐದಾರು ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿಂದೇ ನಿದ್ದೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸು ಟೂ ಮಂತ್ಸು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಪತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೆವೆಂತ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಯದೇವದಲ್
ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಉಂಟಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆಹಾರನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿ ಪೀನಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಗನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸೆಲ್ ಆಟದು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆದು ಇರ್ಬೋದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಿಗ್ನೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಲಿಗ್ನೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಇದು ನಂದು ಸೈನ್ಸು ಇದೇನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನರಿಷಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಅಥಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಾಜು ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಓಕೆ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ನಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ನೀರು ಎಳೆ ಹಿಡ್ದು ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೈ ವೆಯ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ರಾಜು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಎಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಾ ನಡೀಕಾಗತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ನಡೆದ್ರೇ ನಾನು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಸುಸ್ತು ನಾನು ಉಳಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ರಾಜು ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಜು ಆಸ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮಿರಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆನರಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಎಸ್ ಓ ನಾಯಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೂ
ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಯೆಟ್ನ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸಿ ಫಸ್ಟು ಮಿರಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏಜಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೆಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ ಲಾ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವಾಣುಗಳ ಆಹಾರ ಅದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತಿಕಾಳು ಆಮೇಲೆ ಅಗಸೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಯೆಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸು ಉರಿಬಾರ್ದು ಬೀಜನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಲ್ಕೋಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಬೇಳೆಗಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದನ್ನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸಿಂದ ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮೆರಿಕಲ್ ಬರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನನ ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗಿಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದು